সুলাইমান আলী সালাম তিনি ওয়াদা করলেন কথা বললেন না যে ঘোড়ার কারণে আমার নামাজ কাজা হয়ে গেল এই ঘোড়া আমি রাখব না বসা করে তিনি ঘোড়ার পাগুলি কেটে দিলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন খুশি হয়ে বলতেছেন রে সুলাইমান আমি তোমার এই আচরণে খুশি তুমি তুমি তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ আর আমার মহাব্বত তোমার কাছে বড় প্রমাণ দিয়েছ অতএব না না আজ থেকে আর তোমার বাহন ঘোড়া লাগবে না আমি আজকে থেকে তোমার বাহন বাতাসকে অনুগত করে দিলাম বাতাস যেখানে তুমি যেতে চাও যেদিকেই যেতে চাও বাতাসকে আদেশ করবে বাতাস তোমাকে নিয়ে যাবে বাতাস তোমাকে সেখানে পৌঁছা দিবে জন্যই সুলাইমান আলী সালাম বাতাসের মাধ্যমে তিনি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যেতেন আমার ভেড়া বন্ধুরা একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে শুনুন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একটা সিংহাসন তখতার দান করেছিলেন তখত যেটাকে সুলাইমানি তখত বলা হয় তফসিরের কিতাবের ভিতরে লিখেন দুই ফরসক মানে চার বর্গ মাইল ছিল লম্বা এত বড় একটি তখত সুলাইমান নবী ওই তখতের উপরে বসতেন সেখানে তার দাস দরবারে মন্ত্রী পরিষদ বসত স্বর্ণ সামন্ত তিনি নিতেন পরিবার পরিজনকেও তিনি ওই তখতে বসাইতেন এরপরে নবী যেখানেই যেতে চান সফর সঙ্গীদের সাথে নিয়ে তিনি সফরে বের হয়ে যেতেন কিন্তু উপরে কিছু ছিল না উপরে ওনাদেরকে ছায়া দিত এই তখতের ছায়া দিত পাখিরা ডানা মেলে মেলে ডানা মেলে মেলে ছায়া দিত এজন্যই আল্লাহর পয়গম্বর সৈয়দুনা সুলাইমান আলী সালাম যদি তার গায়ে কোনো রৌদ্রের রৌদ্র লাগত তবেই তিনি বুঝে ফেলতেন ওখানে কোনো পাখি অনুপস্থিত না থাকলেই তো কোনো একটা পাখি অনুপস্থিত থাকলেই তো সূর্যের আলো এদিক দিয়ে ডুবে বুঝে ফেলতেন কেউ অনুপস্থিত রয়েছে বিদায় সূর্যের আলো ঢুকেছে আল্লাহর পয়গম্বর সৈয়দুনা সুলাইমান আলী সালাম তিনি একদা পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চল সফর করার নিয়ত করে মিশর থেকে বের হলেন সুলাইমান আলী ইসলামের রাজধানী ছিল সিরিয়া সুলাইমান আলী ইসলামের রাজধানী ছিল সিরিয়া একদিন তিনি পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চল সফরের উদ্দেশ্যে বের হবেন ওনার সিংহাসনের সব ব্যবস্থা ছিল ওনার এই তখতে সব কিছুর ব্যবস্থা ছিল ছিল না শুধুমাত্র পানির আর এই পানির সন্ধান দিত হুদহুদ পাখি এজন্য হুদহুদ পাখিকে উনি খুব কাছে রাখতেন মরু অঞ্চল পানির প্রয়োজন ওই হুদহুদ পাখিটাকে আল্লাহ পাক এতটা শক্তি দান করেছিলেন তার টুট জমিনে লাগায়া পাতালের পানির খবর নিতে পারত আর তখনই আল্লাহর পয়গম্বর দেওদানবের দ্বারা মাটি কুড়ে সেখান থেকে পানি বের করে অল্প সময়ের ভিতরে তারা পানির হাজত শেষ করতেন আল্লাহর পয়গম্বর সৈয়দুনা সুলাইমান আলী সালাম বের হলেন সফরে বের হলেন প্রথমে আসলেন তায়েফ মক্কা নগরীর পাশে তায়েফ তায়েফের জমিনে তিনি নামলেন এখানে কিছু অবস্থান করলেন তারপরে মক্কা নগরীতে ঢুকলেন সেখানেও কয়েকদিন অবস্থান করলেন সুলাইমান আলী সালাম মক্কার মানুষকে আমার নবী রহমতের নবী মায়ার নবীর আগমনের সুসংবাদটাও তিনি দিলেন এরপরে সুলাইমান আলী সালাম তিনি আবার সফরে বের হলেন ভাইরা বন্ধুরা আবার তিনি সফরে বের হলেন সফরে বের হলেন ইয়ামিনের সানা এলাকায় গেলেন সেখানে তিনি দেখতে পেলেন বড় সুন্দর এলাকাটা বড় ভালো লাগলো তিনি সিংহাসন নিয়ে সেখানে নামলেন নাই মে একটু বিশ্রাম নিলেন নামাজ পড়বেন অজু করবেন একটু বিশ্রাম নিবেন ওই টাইমটাতে হুদহুদ পাকি মনে মনে ভাবলো আমি একটু আকাশে উড়ে উড়ে দেখি দেখে আশপাশটা কেমন হুদহুদ পাখি একটু আকাশে উড়লো ওইটা সে উঠতেছে হঠাৎ করে নজরে পড়ল 
দূরে একটা বিশাল সাম্রাজ্য দেখা যায় ওই হুদহুদ পাখির নজরে পড়লো বিলকিস রানীর রাজ্য নজরে পড়ল দেখার ভিতরে সে দেখতে পেল একটা অচিন হুদহুদ পাখি তার সাথে সাক্ষাৎ করল আকাশি আর একটা হুতুদ পাখির সাথে তার সাক্ষাৎ হয়ে গেল সুলাইমান আলিহিসামের হুদহুদ পাখির সাথে সুলাইমান নবীর হুতহুদ পাখির নাম ছিল ইয়াফু তার সাথে আর একটা হুদুদ পাখির সাক্ষাৎ হল সে ডাক দিয়ে বলতেছে কে রে ভাই তুমি কে তুমি কোথ থেকে এসেছ কয় আমি সিরিয়া থেকে এসেছি কার রাজ্য থেকে কয় সুলাইমান তামাম দুনিয়ার বাদশা যিনি আল্লাহর পয়গম্ব আমি তার অনুগত একজন সম্য সে খান থেকে এসেছি কেন কয়েকটু সফরে বের হয়েছি ওই অচিন হুদহুদ পাখিটও বলতেছে আমি একটা সাম্রাজ্যে বসবাস করি আমার রাজ্যের রানী হলেন বিশ্ব সুন্দরী রানী বিলকিস কোথায় ও যে দেখো ইয়ামেনের মারিফ অঞ্চলের তিনি একজন রানী এই কথা বইলেই রানী বিলকিসের হুদহুদ বলতেছে ভাই চল না একটু চল আমার রানীর সাম্রাজ্য বড় সুন্দর একটু দেখে এসো ঘুরে এসো চলো তোমার একটু ঘুরে ঘুরে দেখাবো সুলাইমান আলী ইসলামের হুদহুদ পাখি তখন বলে না রে ভাই আমার যাওয়া ঠিক হবে না নবী যে কোনো মুহূর্তে আমাকে ডাকবেন কারণ আমার প্রয়োজনটা খুব বেশি আমি পাতালের পানির খবর দেই পানির খবর এই কথা বলতেই তখন রানী বিলকিসের হুদহুদ বলতেছে না রে ভাই তুমি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই নবী যদি আপনাকে তোমাকে নাও পান নবী যদি তালাশ করে তোমাকে নাও পান তুমি যদি আমার রাজ্যের রানীর খবর তোমার রাজাকে দিতে পারো আমার বিশ্বাস তিনি খুশি হয়ে যাবেন তিনি খুশি হয়ে যাবেন চলো একটা নতুন খবর নতুন দেশের খবর তোমাকে দেই এই বলে রানী বিলকিসের হুদহুদ সুলাইমান আলিহিসামের হুদহুদকে রানীর রাজ্যে নিয়ে গেল নিয়া যা কিছু দেখাইবার দেখাইল এই দিকে হজরত সুলাইমান আলিহিসাম হুদুদ পাখির প্রয়োজন পড়েছে তিনি তালাশ করে তারে পান না রাগান্বিত হয়ে গেলেন হুদুদ গেল কোথায় গেল কোথায় আমার এখন পানির প্রয়োজন আবার তিনি উপরে তাকায় দেখতেছেন দেখতেছেন হুদুদের জায়গাটাই খালি এবং ওই দিক দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকতেছে সুলাইমান আলিহিসাম তিনি তো খেপে গেলেন আল্লাহ পবিত্র কোরআনুল করিমের সুরত নমলে তার এই গুস্সার কথাটাই ব্যক্ত করেছেন গেল কোথায় সে আমার কি হলো দোষ করেছে হুদুদ কিন্তু সুলাইমান নবী কথা কেন বললেন আমার কি হলো তফসিলি কিতাবে এর থেকে বললেন যে এতেই করে তিনি আল্লাহ পাক বুঝাইলেন কোন নিয়ামত যদি তোমার হাত চারা হয়ে যায় তাহলে মনে করবা সেটা তোমারই কোনো তোমারই কোনো ত্রুটির কারণে হয়েছে অতএব অন্যের দিকে ওই নিয়ামত হারাই হারাইল কেমনে সেই চিন্তা না করে আমার ভুল কি হলো আমার তরফ থেকে কি ভুলটা হয়ে গেল সেটা তালাশ করো সেটা তালাশ করো সমাধান পেয়ে যাবা প্যার হাজরিন সুলাইমান আলী ইসলাম যখন খেপে গেলেন তখন ওই অবস্থায় তিনি তিনি করলেন কি সুলাইমান আলী ইসলাম তিনি তার খুঁজ নেওয়ার জন্য খুঁজ নেওয়ার জন্য সবচেয়ে পাখিদের রাজা যেছে পাখিদের রাজাকে তিনি আদেশ করলেন তাড়াতাড়ি করে ওরে তার বের করো এবং বের করে আমার সামনে হাজির করো উপযুক্ত প্রমাণ যদি দিতে না পারে তাহলে আমি তার হত্যা করব ইগল পাখি ইগল পাখিকে আদেশ করলেন ওই ইগল পাখি আকাশে উঠতে লাগলো ওই রেসে তালাশ করতেছে এরপরে হঠাৎ করে দেখে ওই দিক থেকে ইয়ামেনের মারিফ থেকে 
ইয়ামেনের মারিব যার অপর একটি নাম হলো সাবা ওই দিক থেকে সুলাইমান আলী ইসলামের হুদহুদ পাখি আসতেছে দেখা মাত্রই তার গ্রেপ্তার হুদহুদ ডাক দিয়ে কয় ভাই তুমি আমাকে মেরো না আমাকে হত্যা করো না আগে আমার কথাটা শোনো কয় কথা শুনবো পরে আগে তাড়াতাড়ি চল নবী বড় গরম কেন কোথায় গিয়েছিলি কয় নবী এতটা ক্ষিপ্ত তোরে হত্যা করে ফেলবে হত্যা করে ফেলবে হুদহুদ বলতেছে আমি যদি উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারি কেন গিয়েছিলাম কোথায় গিয়েছিলাম নবীকে এমন কিছু বলেন নাই উপযুক্ত কারণ দর্শাতে না পারলে বলে হ্যাঁ এমনটা বলেছেন উপযুক্ত কারণ যদি তুমি দর্শাতে না পারো তবে তোমাকে তিনি হত্যা করবেন হুদুদ বলে ঠিক আছে তাহলে চলো আমার বিশ্বাস নবী আমাকে হত্যা করবেন না কারণ আমি আমি উপযুক্ত কারণ সঙ্গে করে এনেছি আল্লাহর নবীর সামনে হুদুদ পাকে এসে দাঁড়ালো এরপরে নবী বলতেছেন বলো ঘটনা কি তোমায় কি তুমি কোথায় গিয়েছিলে কেন তুমি অনুপস্থিত ছিলে তুমি তোমার পাখির রাজা ইগলকে কেন তুমি জিজ্ঞেস করে যাও নাই তারে কেন তুমি খবর দিয়ে যাও নাই তখন সে বলতেছে নবী গো আমি এমন এই দেশের খবর জানি যে দেশের খবর আপনি নিজেও জানেন না জানার কথাও না পানির খবর জানি যেই খবর আপনি জানেন না আপনার কাছে নাই এমন এক খবর আমি জানি আল্লাহ নবী সুলাইমান তিনি বলতেছেন কি খবর তাড়াতাড়ি বলো কি খবর তুমি তাড়াতাড়ি বলো কি খবর কই ইন্নি ওয়াজাত তোমরা আতান আমি ওই রাজ্যে পেয়েছি একজন রানীকে এমন সুন্দরী রানী নবী গো আমি জীবনে কোনোদিন দেখি নাই এত সুন্দরী রানী তামলি কুহুম সে রাজত্ব করে ও উ তিয়াত মিং কুল্লি সাই ইউ ধনির দিক দিয়ে যেন কোনো কমতি নাই জনের দিক দিয়ে কমতি নাই শক্তির দিক দিয়ে কমতি নাই তার বারো হাজার সেনাপতি রয়েছে প্রতি সেনাপতির অধীনে আবার এক লক্ষ করে সৈন্য রয়েছে সূর্যের পূজা করে কিসের পূজা সূর্যের পূজা করে পবিত্র কোরআন উল করিমের সুরত নমল নামলন শব্দের অর্থ পিপিলিকা এই পিপিলিকার ছোড়ায় সুরায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তিনি কথা বলতেছেন বিস্তারিত ঘটনাটা উল্লেখ করেছেন তবে পরিপূর্ণ না হাদিস শরীফি কিছু আছে হ্যাঁ ইসরায়েলি রেওয়ায়ত কিছু আছে আল্লাহর পয়গম্বর সুলাইমান আলী ইসালামকে যখন রানী বিলকিস এই খবর দিল রানী বিলকিসের খবর দিল হুদহুদ পাখি সুলাইমান আলী ইসলাম আশ্চর্য হয়ে গেলেন কই কি তামাম দুনিয়ার বাদশাহ আমি আর আমার বাদশাহীর ভিতরে এক অঞ্চলে আবার বাদশাহী করে এক রানী তাও তারা সূর্যের পূজা করে আল্লাহকে চিনে না সুলাইমান আলী ইসালাম তিনি বলতেছেন ঠিক আছে আর কি দেখেছ কয় নবী গো তার এমন একটা সিংহাসন রয়েছে সিংহাসন ছিল রানী বিলকিসের এজন্য হুদুদ পাখি বলতেছে আমি তার একটা সিংহাসন দেখেছি যা জীবনে কোনো দিন আমি কোথাও দেখি নাই আল্লাহর পায়ে গম্বর সুলাইমান আলী ইসালাম 
তিনি বললেন তাহলে যাও আমি তোমাকে আমি তোমাকে এর উপযুক্ত 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 পুরস্কারও দিব এবং এর সমাধান তো আমি তোমার দ্বারাই করব ঘটনা যদি এমনই হয় তাহলে আমি তোমার মাধ্যমে রানি বিল কিসের কাছে একটা চিঠি পাঠাবো এবং সেই খবর তুমি তারি দিবা পরবর্তী খবর তুমি পৌঁছাইবা তুমি হবে প্রেরক তুমি হবে বাহক তুমি হবে বাহক আমি হব প্রেরক চিঠি দিব আমি নিয়ে যাবা তুমি এই রানি বিলকিস কে ছিল তফসিরের কিতাবের মধ্যে লিখেন এর রানি বিলকিস ছিল তার বাবার নাম ছিল সারাহিল চল্লিশ পুরুষ পর্যন্ত তারা রাজত্ব করেছে অতএব রাজ পরিবারের মেয়ে হল রানী বিলকিস কোন পরিবারের রাজ পরিবারের এই সারাহিলের কোন সন্তান ছিল না একমাত্র সন্তান রানী বিলকিস এজন্য সারাহিলের মৃত্যুর পর বাদশা কে হবে রাজা কে হবে এই নিয়ে যখন মন্ত্রিপরিষদে আলোচনা উঠল অধিকাংশের মত হলো তার মেয়ে রানী তার মেয়ে বিলকিসকে আমরা সিংহাসনে বসাবো কিন্তু আরেক দল বলতেছে না একজন মহিলা আমাদের রাজা হয় কেমনে বাদশা হয় কেমনে তার দ্বারা রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভব হবে না মহিলা মহিলারা দুর্বল তাদের জ্ঞান ও পুরুষের অর্ধেক কেমনে হবে এই দ্বিমত করে করে প্রচণ্ড আকারের দুই দলে ভাগ হয়ে গেল এই মারি অঞ্চল এক দলে চেইতেছে রানী হবে বিলকিস আর একজন চেইতেছে না আমাদের রাজা হবে পুরুষ দুই দলে ভাগ হয়ে অঞ্চলটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল এক ভাগের রানী হলো বিলকিস আরেক ভাগের রাজা হলো আরেকজন পুরুষ এভাবে চলছে বেশ কিছুদিন কিন্তু রানী তোর রাজ পরিবারের মেয়ে রাজ্য পরিচালনা করার তার যে অভিজ্ঞতা সব মিলাইয়া তার রাজ্য পরিচালনারাই সুষ্ঠ হচ্ছে এবং দিন দিন উন্নত হচ্ছে প্রচুর কাজ করল রানী তার দেশে পবিত্র কোরআনুল করিমের সাইল আল্লাহ আরাম বলতে যে ওই বাঁধ আছে দুই পাহাড়ের মাঝখানে বাঁধ বেঁধেছিলেন রানী এই বাঁধের দ্বারা বৃষ্টির পানি তিনি জমায় রাখতেন আর সাগরের নুনা পানি থেকে তার অঞ্চলকে মুক্ত রাখতেন এই বাঁধের দ্বারা বৃষ্টির পানি জমায় রাখায় ফসলাদি এবং বাগান পরিচর্চা ফল ফলাদি তাদের দেশে উৎপাদন করতে পানির যা প্রয়োজন ছিল সবটাই তাদের তারা পেয়ে গেল পুরাপুরিভাবে তাদের পানির প্রয়োজন পুরা হলো এতে করে এই রানী বিলকিসের অঞ্চল ফল ফলাদিতে ভরপুর হয়ে গেল ভরপুর এমন কি বলা হয় তফসিরি কিতাবে এসেছে যে রানী বিলকিসের যে বাগান এই বাগানে এত বরকত হয়েছিল ফল ফলাদির কোন একজন মানুষ যদি খালি একটা টুকরি নিয়ে বাগানের ভিতর দিয়া যায় কোন ফল পাকা ফল পারতে হবে না বরং মাথায় টুকরি নিয়া গেলেই গাছ থেকে পাকা ফল পরে পরে তার টুকরি ভরে যেত লোকজন সব রানীর পক্ষে আসতে লাগলো মারিবের মানুষগুলা দেখতেছি রানী বিলকিসের রাজ্য পরিচালনা বড় সুন্দর এবং তার রাজত্বের পরিচালনা বড় সুন্দর বিচার বিভাগ বড় সুন্দর সর্বদিক দিয়ে নামতের কোনো কমতি নাই মানুষজন একে একে রানীর পক্ষে আসতে লাগলো আর ওই রাজার অঞ্চল ওই পুরুষ রাজার অঞ্চলে এতটা উন্নয়ন নাই তখন জনগণ বলতেছে তুমি পারবা না আসলে আমরা যা মনে করেছিলাম রানী মেয়ে হওয়ার কারণে মহিলা হওয়ার কারণে সে বুঝি পারবে না আমাদের চিন্তা চেতনা ভুল তুমি রাজত্ব ছেড়ে দাও পুরা অঞ্চলটাই রানী বিলকিসের আন্ডারে দিয়ে দাও কিন্তু ওই রাজা রাম মানতে রাজি না মানতে রাজি না জনগণের কথা মানতে রাজি না বরং স্বর্ণ সামন্ত নিয়া রানীর সাথে আরো বিরোধিতা শুরু করল যুদ্ধ লাগবে লাগবে এমন পরিস্থিতি তৈরি করে নিল ওই রাজা রানী বিলকিস বড় বিচক্ষ 
বুঝতে পেরে গেল যে কোনো সময় যুদ্ধ বাদায় দিতে পারে যে কোনো সময় যুদ্ধ বাদায় দিতে পারে তাহলে এখন কি করা দরকার যুদ্ধ থেকে যদি বাঁচতে হয় তাহলে প্রয়োজন হলো বুদ্ধির রানী একটি চিঠি লিখল ওই বাদশার কাছে চিঠির ভাষা ছিল আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই রাজা তো চিঠি পেয়ে একদম আনন্দে আত্মহারা কি খুশি জবাব দিল আমিও তো মনে মনে দীর্ঘদিন যাব তেমনটাই আশা করতেছিলাম কিন্তু সাহস পাই না আজ যখন তুমি নিজের মুখেই বলেছ তাহলে কোনো আপত্তি নাই আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি এখন দেখা যায় কবরটা রটে গেল রানী বিলকিসকে তার নিজের জন আপন জন অনেকেই বলতেছে এটা কি সত্য বলো সত্য আমি তার বিয়ে করব কারণ আমি একজন রানী আমার তো বিয়ের প্রয়োজন আমার তো সন্তান সন্ততির প্রয়োজন এই মুহূর্তে আমার উপযুক্ত আর তো কেউ নাই সে তো একটা অঞ্চলের রাজা রাজাই তো রানীকে বিয়ে করবে আমি বিয়েতে রাজি ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল বাসর রাত সব ধরনের পানীয়ের ব্যবস্থা করা হলো তখনকার সময় এটা সাধারণ নিয়ম যত প্রকারের মদ যত প্রকারের নেশা সব কিছুর আয়োজন করা হলো রানী বিলকিস সে তো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বিয়ে করেছে ওই বাসর রাতে রানী রাজারে খুব ইচ্ছা মতো ভরপুর মদ পান করাইল বেশি পরিমাণে মত পান করাইল ওই বাচ্চারে এতটা মত পান করাইল রানী বিলকিস এতে করে সে বেহুস হয়ে গেল গান হয়ে গেল আর রানী বিলকিস তখন তার মাথা রাখে ঠান্ডা মাথায় কাটলো কল্লাটা কেটে ওই কল্লাটা তার দরবারে ঝুলাইয়া রাতের অন্ধকারে রানী বিলকিস তার সিংহাসনে আবার চলে আসলো সকাল বেলা জনগণ যে দেখে তাদের বাদশার মাথা রাজ্যের গেইটে ঝুলতেছে মানুষজন বুঝে গেল বুঝেছি এটা বিয়ে ন এটা রানী বিলকিসের একটা কৌশল হব ভালোই হয়েছে যদি এমনটা না হইত তাহলে যে কোনো মুহূর্তে দুই দেশে যুদ্ধ হতো প্রচুর মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হতো রানী বিলকিস ওই ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য ভালো একটা কৌশল অবলম্বন করেছে এতটা বিচক্ষণ এতটা জ্ঞানী ছিল রানী বিলকিস সোলাইমান আলিফ ইসালাম হুদহুদ পাখির মাধ্যমে তিনি চিঠি পাঠাইলেন আর বলে দিলেন তুমি চিঠিটা গোপনে তার কাছাকাছি একদম তার চোখের সামনে চিঠিটা ফাল ফেলবা যেন আর কেউ না দেখে চিঠিটা যেন সেই দেখে এবং তার নজরে ফেল ফেলবা আর চিঠির উত্তর পাওয়ার আগ পর্যন্ত চিঠির উত্তরে সে কি সিদ্ধান্ত নেয় সেটা না জানা পর্যন্ত তুমি গোপনে বসে বসে সব শুনবা পরে বিস্তারিত আমাকে জানাইবা ভাইরা বন্ধুরা জন্য মনোযোগ রানী বিলকিস একটা সিংহাসন এই সিংহাসনটা তার খাস কামরায় খাস কামরার ভিতরে এতটা আবদ্ধ এতটা আবদ্ধ একটা জানালা একটা জানালা সে সর্বদা খোলা রাখত কারণ ওই জানালা দিয়ে সূর্যের আলো ডুববে আর যখনই সূর্যের আলো ডুববে তখনই সে সূর্যের পূজা করবে এজন্য ওই জানালাটা ছিল খোলা উদ্ভুত পাখি সুলাইমান নবীর চিঠিটা নিয়ে আসে ওই জানালার মুখেই বসে গেল রানী বিলকিস যখন হঠাৎ করে দেখে কি কবর তার ঘরে সূর্যের আলো নাই তাহলে ওই জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল নাকি তাকায় দেখে হয় একটা পাখি ওই জানালায় বসে আসে কাছে গেল তাড়ানোর জন্য তখনই ওই পাখিটা তার টুট থেকে চিঠিটা ফালাইয়া দিল রানী বিলকিস দেখে একটা চিঠি পাখি ফালাইছে চিঠিটা হাতে নিল হাতে নিয়ে চিঠিটা হাতে নিল অবাক হয়ে গেল আমার এত খাস কামরার ভিতরে একটা চিঠি পাঠাইল কে আবার সেও পাখির মাধ্যমে তাহলে চিঠির প্যারক্ত সাধারণ কোন মানুষ হতে পারে না সাধারণ কোন লোক হতে পারে না রানী বিলকিস চিঠিটা পেয়ে গেল চিঠিটা পেয়ে হাতে নিয়ে এসে দেখতে পেল চিঠিটা লিখেছেন সুলাইমান আলহ সালাম ভাষাটা ছিল এমন ইন্নাহুমিন সুলাইমান
আমি সুলাইমান আলী ইসলামের পক্ষ থেকে চিঠি আর আমার আল্লাহর নামে শুরু করলাম মর্ম ছিল চিঠির খুব দ্রুত খুব দ্রুত তুমি আমার কাছে এসে আত্মসমর্পণ করো আর কালেমা পরে মুসলমান হও সূর্যের পূজা ছেড়ে দাও নতুবা আমি ব্যবস্থা নিব এই চিঠি পাওয়া মাত্রই রানে বিলকিস মন্ত্রী পরিষদের মিটিং ডাকলো চিঠি পাওয়া মিটিং ডাকলো মিটিং জরুরি মিটিং জরুরি মিটিং রানী বিল কি সেইবার বলতেছে আমার কাছে একটা চিঠি এসেছে আমার কাছে একটা চিঠি এসেছে চিঠির ব্যাপারে জরুরি পরামর্শ চাই বলে তার পক্ষ থেকে সুলাইমান নবীর পক্ষ থেকে সুলাইমান আলী ইসলামের পক্ষ থেকে আমার কাছে চিঠি এসেছে কি চিঠির ভাষা কয় ভাষা হলো আমরা আত্মসমর্পণ করব কালেমা পরে মুসলমান হব সূর্যের পূজা ছেড়ে দিব নতুবা তিনি ব্যবস্থা নিবেন এখন আপনারা পরামর্শ দিন কি করব আমরা জবাব কিভাবে দেব আমরা কি লড়ব নাকি তার কাছে আত্মসমর্পণ করব ওই সেন সৈন্যদের ভিতরে মন্ত্রী পরিষদের ভিতরে একজনের নাম ছিল মানজার মানজার ছিল ভিতরে ভিতরে সুমরানি বিলকিসের প্রতি দুর্বল মানজার ছিল ভিতরে ভিতরে দুর্বল সে তখন নিজের সে তখন নিজের বাহাদুরি দেখানোর জন্য চিৎকার দেওয়া উঠল রানী কনকে আপনি কনকে আপনি কনকে আপনি কে আপনাকে চিঠি দিয়েছে এত বড় সাহস সুলাইমানের আপনাকে চিঠি দেয় একটু সুযোগ দেন উপযুক্ত জবাব আমি দিতে পারবো আমি মানজার তারে এনে গাছের সাথে ঝুলাইতে পারবো নাহনু আমরা শক্তির দিক দিয়ে কোন কম না দুর্বলতা পাওয়ার কোন সুযোগ নাই দুর্বল হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই একটু সুযোগ করে দেন আমি আমার শক্তি দিয়ার জবাব দিব আমরা লড়ব আমরা যুদ্ধ করব আমরা এর মোকাবেলা করব প্রয়োজনে প্রয়োজনে সুলাইমানরে গাছের সাথে ঝুলাবো এমনভাবে ফাল পারতে লাগলো রানী বিলকিস তখন বলতেছে এ মানজার এত ফাল পারবি না প্রেরককে ধরা দূরের কথা আরে বাহককেই তো ধরতে পারলা না এ তো জানতন জানতেন কোনো বাহক নয় পিয়ন তো কোনো সাধারণ মানুষ নয় এই চিঠির পিয়ন হলো এক পাখি অতএব যে পাখির মাধ্যমে চিঠি পাঠায় সে তোমার আমার মতো সাধারণ কোনো মানুষ নয় এত ফাল পাইর না এত লাফাও কেন আগে চিঠির ভাষাটা পড়ি চিঠির ভাষাটা পড়ি চিঠির উদ্দেশ্যটা বুঝি তারপরে আমার পরামর্শ নেই নীরব হয়ে গেল রাজদরবার মন্ত্রী পরিষদ নীরব হয়ে গেল এইবার রানী বলতেছে আমি একটা বুদ্ধি নিয়েছি মাথায় বলে কি কয় আমি একটু পরীক্ষা করব পরীক্ষা করে দেখব ইনি নবী নাকি শুধু বাদশা ইনি বাদশা নাকি নবীটা প্রমাণ করার জন্য আমি একটা পরীক্ষা করব যদি প্রমাণ হয় ইনি শুধু নবী ইনি নবী ও বাদশাহ তাহলে ওনার সাথে আমাদের বিরোধিতা করে মোকাবেলা করে কোনো লাভ হবে না নবীদের সাথে মোকাবেলা সেটা নবীর সাথে ন সেটা হয়ে যায় আল্লাহর সাথে অতএব না না এমনটা করা ঠিক হবে না আগে আমি পরীক্ষা করে দেখি যদি আমার পরীক্ষা ইনি ফেল করে প্রমাণ যদি হয় প্রমাণ যদি হয় ইনি শুধুমাত্র বাদশা নবী না তবে আমরা যুদ্ধ করার মোকাবেলা করার সাহস করব কত বুদ্ধিমতী নারী চিন্তা চেতনা কত ভালো হ্যাঁ তিনি যদি নবী হন তার মোকাবেলা করে কোনো লাভ নাই কারণ নবীরা নিজের ক্ষমতায় চলে না তারা আল্লাহর ক্ষমতা লইয়া চলে অতএব তার সাথে আমাদের মোকাবেলা করে কোনো লাভ হবে না পারবো না ভাইয়ের আমন্দরা তো তাহলে কিভাবে পরীক্ষা নিবা কই পরীক্ষা নেওয়ার সুরত হলো আমি তার কাছে কিছু হাদিয়া পাঠাবো এই হাদিয়া যদি ইনি গ্রহণ করে তাহলে বোঝা গেল ইনি শুধু বাদশাহ নবী না আর হাদিয়া যদি গ্রহণ না করে তাহলে বোঝা যাবে দুনিয়ার প্রতিবিন্দু পরিমাণ তার কোনো লোভ নাই লালসা নাই ইনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পেরিত রাসুল এবং নবী যদি এমনটাই প্রমাণিত হয় তখন তার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নাই 
ভাইয়েরা বন্ধুরা এই বইলে একটা সে চিঠি লিখল হাদিয়া পাঠাইলো হাদিয়া আর যখন মানজার চলে আসবে আর বলতেছে মানজার সব খবর কিন্তু হুদ হুদ পাখি আড়ালে থেকে দেখে শুনতেছে দেখতেছে রাজ্যের পরামর্শ সবার সমস্ত কথা গুলি হুদ হুদ পাখি সে শুনতেছে ওই অবস্থায় রানী বিলকিস বলতেছে একটা পাথর রয়েছে আমার কাছে পাথর এই পাথরটা তুমি নিয়ে যাবা মঞ্জা বড় দামি পাথর পাথরের ভিতরে রয়েছে একটা ছিদ্র পাথরের ভিতরে আছে একটা ছিদ্র আঁকা বাঁকা ছিদ্র এই ছিদ্রটা দিয়া এই ছিদ্রটা দিয়া একটা সুতা কেউ ঢুকাইতে পারে না তুমি সুলাইমান নবীকে বলবা তিনি যেন এই পাথরটার মধ্যে একটা সুতা লাগায়া দেন আমার মনের বড় শখ আমার মনে বড় শখ আমি ওই পাথরটা গলায় মালা হিসাবে পরব নেও পাথরটা নিয়ে যাও আর কারো কাছে পাথরটা দিবা না সোজা সুলাইমান নবীর কাছে আর নিয়ে যাও এক হাজার ইট প্যাকেট করে তোমরা হাদিয়ে নিয়ে যাও মূলত হাদিয়া তো না এটা ছিল তার পরীক্ষা হাদিয়া তো না ছিল এটা তার গুস হাদিয়া তো না ছিল এটা সুলাইমান নবীকে কি না হুদুদ পাখি এসে জানাই দিল নবী গো রানী বিলকিস আপনার কাছে হাদিয়া পাঠাইতেছে বলে হাদিয়া বলে কিসের কয়েক হাজার ইট প্যাকেট স্বর্ণের ইট আল্লাহর পেগম্বর সুলাইমান মনে মনে বলতেছেন গুরানি তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ আমার চিঠির মর্ম তুমি ভুল নিয়েছ সুলাইমানকে কি না যায় না কি না যায় না আমাদের সমাজে ছেলে কি না যায় যৌতুকের যৌতুকের দাবি করে যে সন্তান যেই ছেলে যেই ছেলে সে তারে তো মেয়ের বাবা কিনে নে কাউ কোনো ছেলেকে হুন্ডা দ্বারা কিনে কোনো ছেলেকে এরকমভাবে হাল লক্ষ পাঁচ লক্ষ দশ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে আসে নি না দেখি যৌতুক যৌক যৌতুকের দ্বারা আমাদের সমাজে কেনা বিচা হয় নি না হয় না ছেলে মেয়ে কেনা বিচা হয় নি না হয় না বলে হয় এর দ্বারা কি হয় সমাজে শান্তি বাড়ে না অশান্তি বাড়ে অশান্তি যৌতুক নেওয়া হালাল না হারাম হারাম সব সব হারাম যৌতুক খাওয়া আর শুয়রের গোস্ত খাওয়া সমান শুয়রের গোস্ত খাওয়া যেমন হারাম যৌতুক খাওয়া তেমন হারাম বিন্দু পরিমাণ কোনো কম নাই এবার আপনি যৌতুক প্রকাশ্যে খান আর ঘুরাইয়া খান কিছু কিছু ছেলের বাবা আছে যৌতুক ঘুরায় খায় নিজে কয় না আর একজন দিয়ে দিয়া কয় কয় আমি তো চাই নাই আমার দিতেছে যত কৌশলই করেন না কেন মেয়ের বাবাকে চাপ দিয়া মেয়ের বাবার কাছ থেকে দাবি কইরা কোনো জিনিস আদায় করার নামই হলো যৌতুক আর যদি সে খুশি মনে কোনো দাবি দাবা নাই খুশি মনে সে কিছু দেওয়া যায় সেটা উপহার এটা আল্লাহ নবীও দিছেন নবী তার মেয়ের খাতুন জান্নাত ফাতেমা রদি আল্লাহ আনহার বিয়েতে আল্লাহর নবী খুশি খুশি দিছেন পেয়ার হাজিরিন সেদিকে আমার উদ্দেশ্য না বলা উদ্দেশ্য সুলাইমান আলী ইসলামকে এক হাজার স্বর্ণের ইট দিয়ে রানী বিলকিস কিনতে চাইল पशुगुली जे मलमूत्र त्याग कर रास्तार ऊपर पड़े आठारो बड़ गोमाइल रास्ता स्वर्ण दिया बाधाई करो যে দিক দিয়া মঞ্জার আসতেছে যেই দিক দিয়া রানী বিলকিসের এই হাতিয়া নিয়ে আসতেছে ওই রাস্তাটা আঠারো বর্গ মাইল পর্যন্ত স্বর্ণ দিয়া বাদাই করে ফেলল জিন্নাত্রা অল্প সময়ের ভিতরে অল্প টাইমের ভিতরে বাইরা বন্ধুরা আর নবী বলতেছেন এক হাজার স্বর্ণের ইট ওদের সাথে আছে পথে যে জায়গায় ইট বিষয় রাখছো ওই ইট বিছানো জায়গাটা থেকে এক হাজার স্বর্ণ ইট এক হাজার স্বর্ণের ইটের জায়গা ফাঁকা রেখে দিবা যেন ওরা আসার পর ওরা ভয় পেয়ে যায় ওরা যেন ভয় পেয়ে যায় এরা যেন ভয় পেয়ে যায় এক হাজার স্বর্ণের ইটের জায়গা কেন খালি হাই আমরা যদি এই এক হাজার ইট নিয়ে এখন সামনে যাই তাহলে তো রাজা সুলাইমান তিনি তো মনে করবেন আমরা ওইখান থেকে ইট চুরি করেছি অতএব না না 
তারা ওখানেই হয়তো তাদের ঈদগুলো রেখে আসবে বুদ্ধি কত সুন্দর দেখছে এই এক হাজার ইটের জায়গাটা খালি রাইকো ভয়ে ওরা তাদের নিজেদের আনা স্বরণের ইট এখানেই রেখে আসবে বলে আমরা যদি এখন এই ইট লইয়া যাই তাহলে আমরা চুর হইতে পারি কওয়া যায় না ভাইয়েরা বন্ধুরা মানজার যখন আসলো আইসা দেখে হাই 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 রাস্তায় চটক মারে ঘটনা কি তামানা খাসা কিন্তু গভীর ভাবে নজর করে তাকায় দেখে পাথরটা বের করে ঘষা দিয়া দেখে না না খাটি সোনা খাটি সোনা এইবার মঞ্জার চিন্তায় পড়ে গেল হাই 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 যেই বাজার রাজার দরবারে রাস্তার স্বর্ণের ডালাই দেয়া করা হয় আর ওই রাস্তার স্বর্ণের উপরে গবাদি পশু পাখি তারা তাদের মলমূত্র ত্যাগ করে তাহলে তার দরবারে মাত্র এক হাজার স্বর্ণের ইট হাতিয়া লইয়া যাওয়া কতটা বোকামি হবে এটা বোকা ছাড়া কেউ করতে পারে না মঞ্জার কয় কয় রানী গো তোমার মতো ফকিননি বুঝি আল্লাহর জমিনে কেউ নাই কারে তুমি কি হাদিয়া দিতেছ ও রানী বিলকিস আজকে আমার ওই ইজ্জত যাবে কওয়া যায় না আমি আজকে বন্দিও হতে পারি চিন্তায় পড়ে গেল চিন্তায় পড়ে গেল মঞ্জার কিন্তু বাহাদুরি দেখাইছিল ওই ওই কইছিল সুলাইমান গাছের সাথে জুলাইমু কিন্তু রানী বিলকিসের ধমক কি নীরব হয়ে যায় মঞ্জার এইবার সামনের দিকে আগায় আগায় দেখতে পায় হায় হায় এত সুন্দর ইট বিছানো রাস্তা স্বর্ণের ইট কিন্তু এক হাজার স্বর্ণের ইটের জায়গা ফাঁকা কে নিয়েছে কে নিয়েছে কয় আমি যদি এখন আমার ইট লইয়া যাই তাহলে রাজা বলবে এই ইট তুমি চুরি করেছ আমার এত সুন্দর রাস্তার মধ্যে এক হাজার ইট গেল কোথায় কই রে তাড়াতাড়ি এখানে রাগ তাড়াতাড়ি ইটগুলো এখানে রাগ কাফুলা কেবল নট ইট এখানেই রেখে আয় নাইলে চোর বা শাস্তে হবে সুলাইমান নবীর দরবারে গেল কয় না ফেরত দেওয়া যাবে না একটু নবীর একটু দেখে যাই লোকটার একটু দেখে যাই সামনে গেল যাওয়া মাত্রই আল্লাহর পায়গম্বর সুলাইমান আলী হিসালাম তারে ডাক দিলেন মানজার এদিকে আসো অবাক হয়ে গেল মানজার জীবনে আমি কোনোদিন সিরি আসি নাই কোনোদিন আমি এই এলাকায় আসি নাই আমার নাম কেমন করে তিনি জানলেন আমার নাম কেমন করে তিনি জানলেন বয়ে পেয়ে গেল সামনে যাওয়া মাত্রই নবী তখন বলতেছেন মঞ্জার কি খবর কি খবর চিঠির মর্ম ভুল বুঝেছে তোমার রানী ঠিক আছে তোমার কাছে যে পাথরটা আছে পাথরটা দাও আমি সুতা ঢুকায় দেই এই কথা বলতে মঞ্জারের মাথায় আসমান ভেঙে পড়ল কি খবর আমার কাছে যে গোপন পাথর রানী দিয়েছে যে পাথরের খবর আমি সারা আর রানী সারা কেউ জানে না এই খবর তিনি জানলেন কেমন করে বুঝছি সব খবরই আইসে সব খবর ওনার কাছে আগেই চলে আসছে তাহলে আমি যে বলছি গাছের সাথে জুলাই মুখ এই খবর বুঝি চইল আসছি এখন না জানি কি হয় মনে হয় বিচারটা আমারও হবে মনে হয় শেষ পর্যায়ে বন্দি হওয়া লাগবে কাঁপতে শুরু করল ভয় পেয়ে গেল ভয় পাওয়াই তো কথা সব খবরই যখন আসলো আমি যা বলেছি এই খবর তো আসছে কিন্তু আল্লাহর পায়ে গাম্বর সুলাইমান তাকে তিন বলতেছেন তোমরা মেহমানদারি করো তোমাদের জন্য এই খাস মহল সেখানে মেহমানদারির ব্যবস্থা করলেন তারপরে তিনি একটা পাঠ তারপরে তার পাঠাইয়ে দিলেন বলেন যাও যা তোমরা তোমাদের রানীকে বলো দেরি যেন না করি অল্প সময়ের ভিতরে সবাই আত্মসমর্পণ করে মুসলমান হয়ে যাও নতুবা কপালে সিন্নি আসে বুঝেননি সিন্নি বুঝে মানে মায়ের আসে আ মঞ্জার চলে আসলো রানী বিল কিছু অপেক্ষায় ও সুতা ঢুকাইলেন কেমনে সোলাইমান নবী এই পাথরের ভিতরে আঁকা বাঁকা ছিদ্র যে ছিদ্র দিয়ে সুতা ঢুকানো যায় না আল্লাহর নবী সুলাইমান পিঁপড়াকে ডাক দিলেন 
এই সুরাটার নামও সুরাত নমল পিপরার সুরা পিপরারে তিনি ডাক দিলেন ডাক দিয়া বললেন যে সুতারা ঢুকে দাও সুত পিপরারে ডাক দাও আমার তুই পিপরায় কল্যাবাইক হুজুর আমি হাজির মানজার অবাক হয়ে গেল সব দেখতেছে মানজারে কয় রে ঠিকই তো বলছিল আমাদের রানী ইনি যদি নবী হন কোনো ভাবেই তার সাথে পারা সম্ভব নয় ইনি তো দেখা যায় পিপড়ার সাথে কথা কয় পিপড়াও তার একটা বাহিনী এই পিপড়ার মুখে তিনি একটা সুতা লাগাই দিলেন পিপড়াটা সহজেই আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে ডুইকা ডুইকা সেই সুতা লাগাই দিল এই সুতা লাগায়া পাথর লইয়া মানজার রানী বিল কিসের কাছে আবার ফিরত আসলো রানী অপেক্ষা রানী অপেক্ষায় তার পরিচয় জানতে চায় ইনি কি শুধু একজন বাদশাহ নাকি আল্লাহর পয়গম্বর আসা মাত্রই রানী কয় কি রে মানজার খবর কি খবর কি মানজার কয় খবর কই মুকি তোমার মতো ফকির নি আল্লাহর জমিনে কেউ নাই কয় কি হইছে কয় হাতিয়া ফাটাইছো এক হাজার স্বর্ণের ইট আবার ফেঁকে ঢুকইরা কিন্তু গিয়া দেখি আটারও বড় গোমাইল রাস্তার স্বর্ণের বাধাই করা আবার এর উপরে গরু ছাগল ইট গরু ছাগল দুম্বা ভেড়া এগুলো পায়খানা প্রস্রাব করে চেনাই লেদায় বিন্দু পরিমাণ কোনো মূল্য নাই সামনে যায় দেখি এক হাজার স্বর্ণের ইটের জায়গা খালি ডরায়া এখানে নিজের স্বর্ণ ইট রাইখে গেছি কারণ নাইলে আমাদেরকে চুর বই লাটকে আমার তো পারে এত বড় রাজ্য এত বড় রাজ্য এত বড় ক্ষমতা আমি দেখেছি তার আর কি বলেছে আর কে দেখেছো আমার পাথর কোথায় কয় নেও তোমার পাথর কয় সুতা কেমনে লাগাইল কয় সুতা লাগাইছে পিপড়া ও কৌ কি বলে হ ও শুধু মানুষ নয় পিপিলিকা পর্যন্ত তার কথা শুনে তার কথা মতো কাজ করে পিপিলিকা এই সুতা ঢুকাই দিছে রানী তখন ভিতরে ভিতরে মু সুলাইমান নবীর প্রতি দুর্বল হয়ে গেল দুর্বল হইছে তো হইছে একশো নাম্বার মহাব্বতের চিঠিতে একশো নাম্বার একশো নাম্বার দিয়ে দিল রানী বিলকিস আল্লাহর নবী সুলাইমান আলহি সালামের মহাব্বতে পরে গেল এইবার বলতেছে মানজার দেরি করে যাবে না সম্মানী লোকের সম্মান দিতে হয় এ মানজার তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি গ্রহণ করো আমি যাব আত্মসমর্পণ করব আমরা আল্লাহ রাকুল আমি করব মুসলমান কয়ে যাব দেরি করা যাবে না আর আমি বিলকিস মনে মনে আনন্দিত মনে মনে আনন্দিত মনে হয় আমার স্বপ্নে থেকে রাজকুমারের সংবাদ আমি পেয়ে গেছি আমার স্বপ্নে দেখা রাজকুমারের পরিচয় এবং সন্ধান আমি পেয়ে গেছি সুলাইমানকে আমি শুধু রাজ্যের সিংহাসনে নয় আমি আমার মনে এর সিংহাসনে সুলাইমানকে বসাবো উলফত উলফত হর চিজ মে লজ্জত খাজা গোর দিল মে মজা হো হর চিজ মে লজ্জত খাজা গোর দিল মে মজা হো এক চশম জদন গাফে লজা শাহে নাবাসি শায়দ কে নি গাহে কো নাগাহ নাবাসি শায়দ কে নি গাহে কো নাগাহ নাবাসি আমার ভাইরা রানী বিলকিস সুলাইমান আলী ইসলামের দরবারে রওনা দিল এই খবর হুদহুদ পাখি জানো দিল যে আসতেছে কি জন্য কয় আত্মসমর্পণ করব আপনার কাছে দুর্বল হয়ে গেছে সুলাইমান আলী ইসলাম দেও দানবকে বলবেন আমার আমার রাজমহল তোমরা যত পারো যতটুকু সাধ্য আছে সুন্দর করো কারণ রানীকে সংবর্ধনা দেওয়া লাগবে সে একজন সম্মানী তার জন্য একটা খাস মহল তৈরি করো মহলের চতুর্দিকে থাকবে পানি পানির মধ্যে থাকবে মাছ পানির উপরে তোমরা স্বচ্ছ কাচ এই কাচ দিয়ে ঢালাই করবা 
এক তফসিলি কিতাব এসেছে একজন দুইজন মানুষ ওনার রাজ দরবারে রই এরা যখন বুঝতে পারছে যে সুলাইমান আলী ইসলামের কাছে আসতেছে বিশ্ব সুন্দরী রানী বিলকিস আর ইনিও রাজ্য সাজাইতেছে ব্যবসা বেশি ভালো না মনে হয় দুইজনের মোহব্বত হয়ে গেছে বিয়া সাদি হয়ে যাবে একজন এক আপনি যে রানী বিলকিসরে বিয়া করতে যাইতেছেন জানেননি হ্যাঁ কিন্তু জিনের মাইয়া হে জিনের মাইয়া জিনের মেয়ে অতি বিয়া করতে একটু বুঝে শুনে কইরেন মোহব্বতে পড়তে একটু বুঝে শুনে কইরেন নবী সুলাইমান বলেন যদি জিনের মেয়ে হয়ে থাকে তাহলে তার মধ্যে জিনের স্বভাব বেশি নাকি মানুষের স্বভাব বেশি সে জিন না মানুষ এটা বোঝারও আমার কাছে সুযোগ আছে ব্যবস্থা আছে আরেকজন এক হয় এর বুদ্ধি কিন্তু একটু কম হয় ঠিক আছে বুদ্ধি শুদ্ধিও কম না বেশি বুকানা বুদ্ধিমান এটাও বোঝার ব্যবস্থা আমার কাছে আছে এজন্য সুলাইমান আলী ইসলাম একটা মহল তৈরি করলেন আর ওই মহলের চতুর্দিকে পানির ব্যবস্থা করলেন আর পানির উপরে স্বচ্ছ কাচের ব্রিজ তৈরি করলেন দেওদানবের দ্বারা যেন বুঝাই নাই নাই না যায় মরমর এত স্বচ্ছ কাচ দিয়ে তিনি একটা ব্রিজ বানাইলেন যেন চুকে ধরা না যায় যেন মনে হয় পানি রানী বিলকিস আসতেছে আসার আগেই আল্লাহর নবী সুলাইমান তখন বলতেছেন রানী আইয়া বইব কই সিংহাসন তো একটা আমারটা দামি বইম রানী বইব কোথায় ও আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলাম তার তো নাকি একটা সিংহাসন আছে হুদুদ তুমি দেখে আসছো বলি জি ওলাহা আর শোনাও জিম বহুত বড় এক সিংহাসন কই এই সিংহাসনটাতেই বসুক তারটাতেই সে বসুক তাহলে আনবো কেডা সে তো রোয়ানা দিয়ে দিছে সাতটা গেইটের ভিতরে তার এই সিংহাসন রাইকা সাতটা তালা মাইরা এই সাতো তালার চাবি নিজের কাছে লইয়া রানী বিলকিস রোয়ানা দিছে সিরিয়া সুলাইমান আলী ইসলামের কাছে আসবে ও ভাইয়েরা বন্ধুরা ওই অবস্থা আল্লাহ নবে বলতেছেন কে পারবা রানী আসার আগে আগে তার সিংহাসন আমার কাছে পৌঁছাইয়া দিত কাল আই ফ্রি তুমিনাল জিন আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন যে ওই অবস্থায় হ্যাঁ রানী বিলকিস আসার সময় হ্যাঁ আসার আগে আগে কে আমার কাছে এটা পৌঁছাই দিতে পারবা তখন কলা ইফ্রি তুমিনাল জিন আনা আতিকা বিহি কবলা আনতা কোম আমি মকা অমিকা ও ইন্নি আলেই হিলা কবি জুন আমিন আমি আপনার কাছে এটা পৌঁছাই দিব সে পৌঁছার আগে আগে এই শক্তি আমার কাছে আসে সুলাইমান আলী ইসলাম বলে না না আমার আরেকটু আগে দরকার আরেকটু তাড়াতাড়ি দরকার এর চেয়েও বেশি তাড়াতাড়ি কে পারবা দরবারে একজন মানুষ জিন্না জিনে কইছে আপনার কাছে রওয়ানা দিয়া দিছে কাফেলা সেই কাফেলা আপনার কাছে আসার আগে আগে সিংহাসন পৌঁছে যাবে কিন্তু মানুষ একজন মানুষ যার কাছে ইসমে আজম ছিল ইসমে আজমের ক্ষমতা ছিল তিনি বললেন আমাকে আরো সুযোগ দিলে আমি আরো তাড়াতাড়ি আপনার কাছে এনে দিব কয় কত তাড়াতাড়ি কয় আপনি শুধু চোখটা ঘোরাবেন আর দেখবেন সিংহাসন আপনার সামনে হাজির হয়ে গেছি আসিফ ইবনে বরখিয়া তার নাম যিনি মানুষ দেখেন একজন মানুষের শক্তি সুলাইমান আলী ইসলাম বলে ঠিক আছে নাও তাহলে এটাই করো সুলাইমান আলী ইসলামের চোখ ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে এই রানী বিলকিসের সিংহাসন সেই আমেনের মারিব থেকে সিরিয়ায় পৌঁছে দিলেন হাজার হাজার মাইল দূরে মাটির নিজ দিয়া মাটির নিজ দিয়া সিংহাসন ঢুকলো আর মাটির নিজ দিয়েই সুলাইমান আলী ইসলামের চোখের সামনে এসে সিংহাসন ভেসে উঠলো সুহান আল্লাহ সত্যিকার একমাত্র শক্তির মালিক কে আল্লাহ সুলাইমান আলী ইসলাম সিংহাসন কাছে আনার পর তিনি বলতেছেন এটারে কিছু পরিবর্তন করো পরিবর্তন করো সুলেমান আলী ইসলাম একটু পরিবর্তন করাইলেন দেওদানবের দ্বারা না কিরুহু সুলেমান আলী ইসলাম বলতেছেন এটার একটু পরিবর্তন করো কেন যেন সে বুঝতে না পারে যে এটা তার একটা তারই সিংহাসন এটা যেন বুঝতে না পারে ভাইরা বন্ধুরা এজন্য হজর সুলাইমান আলী ইসলামের চোখের সামনেই মুসলিমিন 
সুলাইমান আলী ইসলাম বলতেছেন বলো তো এই সিংহাসনটা কার চিনুনি তুমি সিংহাসনটা এটা কি তোমার কয় এমনই তো লাগে পুরা বলতেও পারে না যেটা আমার কয় এটা তো এমনই লাগে কার না হু হু এমনই তো লাগে সুলাইমান আলী ইসলাম বুঝলেন যে যে কথা বুঝছিলাম শুনছিলাম বুকা না বুকা না বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী সরাসরি বলে নাই যে হ্যাঁ এটাই তো আমার সিংহাসন অথবা অস্বীকারও করে নেয় না এটা কেমন করে হতে পারে যে সিংহাসন আমি সাতটা গেইটের ভিতরে রেখে আসলাম এটা আবার এখানে কেমন করে আসতে পারে অস্বীকারও করবে এমনও না কয় মাসকান্দি একটা জবাব দিয়ে দিছে আমারটার মতোই তো লাগে সুলাইমান আল ইসলাম বুঝলেন সে বুদ্ধিমতী হ্যাঁ এরপরে তিনি বললেন যে ঠিক আছে তোমার খাস কামরার ভিতরে তুমি যাও ওই যে মহলটা ওই মহলটা হলো তোমার মহল যাওয়ার সময় দেখে পানি পানির নিচে দেখা যায় বিভিন্ন মাছ দৌড়াদৌড়ি করে সুলেমান আলী ইসলাম দেখতেছেন দেখতে চান যদি সে জিনের মেয়ে হয়ে থাকে তাহলে তার পায়ের পায়ের মধ্যে জিনের পশম থাকবে জিনের পশম থাকবে তখন পানিটা দেখা মাত্রই সে মনে করছে তো পানি দেখবেন মানুষ স্বাভাবিকভাবে পানি দেখলে তখন কাপড়ে হাত দেয় এই রানী বিলকিসও তার কাপড়ে হাত দিছে হ্যাঁ কাপড় পায়ে থেকে তার কাপড় একটু সরে গেল সুলাইমান আল ইসলাম তিনি বুঝে ফেললেন যে না তার গায়ে জিন্নাতের এরকম কোনো পোশাক না জিন্নাতের পশম না অতএব সে মানুষেরই সন্তান আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা এই হলো একটা মত কিন্তু আমি বলতেছি যে কথা জিন্নাতের সুলাইমান আলী ইসলামের সুলাইমান আল ইসলামের যে এই এই যে রানী বিলকিস তার বাবার নাম ছিল সারাহ সারাহিল কিন্তু মার নাম ছিল মালামা অথবা আরেকটা রায়তে রাইহানা এই মালামা বা রাইহানা এটা কোনো কোনো তফসিরি কিতাবে লিখছেন যে রানী বিলকিসের মা ছিল জিন জাতি আর বাবা ছিল মানুষ আর তাদের সন্তান হলো রানী বিলকিস এজন্য সন্দেহ ছিল রানী বিলকিস মানুষ না জিন কিন্তু আমার যুক্তিতে ধরে না আমার বিবেকে ধরে না এখানে কিছু প্রশ্ন জাগে প্রশ্ন হলো যে সুলাইমান আলী ইসলামের সরি এই যে রানী বিলকিসের বাবা সারাহিল সে মানুষ তো এ জিন কেন বিয়া করবে এর কারণ অনেক কিতাবে অনেক তফসিল লিখছেন যে সে তার এক অধিক সুন্দরী তালাশ করতে যায় সে পরীকে বিয়ে করেছিল জিন্নাতের মধ্যে পরীকে বিয়ে করেছিল কিন্তু আমি বলি শোনেন পরি বলেন আর যাই বলেন আল্লাহর কালাম বলে সৃষ্টির সবচেয়ে সুন্দর হলো মানুষ এরপরে দ্বিতীয় হলো ফেরেস্তা তৃতীয় হলো জিন জাতি অতএব জিন কখনো মানুষের চেয়ে সুন্দর হতে পারে না অতএব এই যে কথাটা বলা হয় যে সারাহিল সুন্দরী সুন্দরী বিধায় পরীকে বিয়ে করেছিলেন এটা একটা ভুল কথা মানুষের চেয়ে জিন কখন জিন মানুষের সুরত ধরতে পারে কিন্তু প্রকৃত জিন্নাত কখনো মানুষের চেয়ে সুন্দর নয় পবিত্র কোরআনের সুরায় তিনের মধ্যে দেখেন আল্লাহ বলেছেন মানুষকে আমি আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর করে তৈরি করেছি অতএব জিন মানুষের চেয়ে সুন্দর হয় কেমন করে এক দ্বিতীয় কথা হলো জিনের দ্বারা মানুষের গর্বে মানুষ গর্ববতী হবে কিনা আর মানুষের দ্বারা জিন গর্ববতী হবে কিনা এটা অসম্ভব হতেই পারে না মানুষের দ্বারা কখনো জিন গর্ববতী হবে না আর জিনের দ্বারা কখনো মানুষ গর্ববতী হবে না যদি এমনটা হতো তাহলে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পূর্ণ উল্টে যেত কারণ জিন বহু জায়গায় বহু করে ঢুইকা বহু নারীর সাথে অন্যায় আচরণ করতেই পারে তার দ্বারা যদি গর্ববাত হয়ে যেত গর্বধারণ করত কোনো মানুষ তাহলে সৃষ্টির মধ্যে উলট পালট হয়ে যেত এই সুযোগ আর এই শৃঙ্খলা আর থাকতো না অতএব এটা অসম্ভব সুলাইমান আলী হিস রানী বিলকিসের রানী বিলকিসের বাবা মুসলমান আর মা পরি এ কথাটা যদিও বলা হয় কিন্তু বিজ্ঞরা এ কথাটাকে মানেন না মাইনে নিতে পারেন না সুলাইমান আলী ইসলাম যখন রানী বিলকিসের পা উঠাইল পানি পার হওয়ার জন্য আল্লাহ নবী তখন বলতেছেন যে কাপড় সরাইতে হবে না এর উপরে স্বচ্ছ কাচের ব্রিজ রয়েছে তখনই সে সেজদায় পড়ে গেল আর বলতেছে যে না আমার এবার বুঝ হয়ে গেছে আপনি আল্লাহর পয়গম্বর চল্লিশ পুরুষ পর্যন্ত রাজ্য ক্ষমতায় আমার পূর্বপুরুষ এমন এমন ক্ষমতা কখনো দেখি নেই এটা মানুষের কোনো কাজ হতে পারে না এটা মানুষের কোনো কাজ হতে পারে না এই বইলেই সাথে সাথে সে তবা করলো 
এবং ওই তার এই মূর্তি পূজা সেরে সুলাইমান আলী ইসলামের কাছে কালাত রব্বি ইন্নি জলম তু নফসি আসলাম তু মা সুলাইমান আলিল্লাহি রব্বিল আলমিন আমি আমার নফসের উপরে জুলুম করেছি আমি সুলাইমান নবী এবং তার রবের উপরে মানানলাম এতটুকু বলি আল্লাহ পাক প্রবুল আলমিন পবিত্র কোরআনের সুরত নমলে সুলাইমান আলী ইসলাম এবং রানী বিল কেসের ঘটনাটা আল্লাহ পাক এখানেই সমাপ্ত করলেন সিরি কিতাবে এবং ইসরায়েলের আওয়াতের মধ্যে আরও বিভিন্ন কথা রয়েছে বাইরা বন্ধুরা সুলাইমান নবী মিল্কেস রানীকে বিয়ে করেছিলেন এরপরে তারে তিনি ওই তো ইয়ামেনের মারিফ অঞ্চলে তারে তিনি আবার পাঠাই দিলেন ওই জায়গার রানী বানে তিনি পাঠাই দিলেন সেখানেই শেষ পর্যন্ত রানী বিল্কেস ছিল তার রাজ্যেই সে রাজত্ব করত কিন্তু সুলাইমান নবীর অধীনে সুলাইমান নবীর আন্ডারে ভাইরা মাসে একবার তিনি আমেন যাইতেন সেখানে তিন দিন তিনি থাকতেন একটা সন্তানও হয়েছিল রানী বিলকিসের গর্বে সুলাইমান নবীর একটা সন্তান হয়েছিল এটা হাদিসে পাওয়া যায় ইসরায়েলি রাওয়াতে পাওয়া যায় এ যুবক খেয়াল করে মনোযোগ দিয়ে শোনো এই হলো আল্লাহর পয়গম্বর সুলাইমান আলী ইসলামের আর রানী বিলকিসের মধ্যে ঘটে যাওয়া মহাব্বত ঘটে যাওয়া সম্পর্ক ঘটে যাওয়া ইতিহাস বাইরা বন্ধুরা এতে একটু খেয়াল করে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনব তফসিরে কিতাবের মধ্যে একটা আংটির কথা রয়েছে একটা আংটির কথা কি ছিল সে আংটির ইতিহাস এ ভাই জন্য বলি সুলাইমান আলী ইসলাম তিনি সর্বদা তিনি যে দুনিয়ার বাচ্চা এই কথাটা মনের মধ্যে কখনো তিনি রাখতেন না আমার ভাই সুলাইমান আলী ইসলাম একটু খেয়াল করে শোন রে ভাই সুলাইমান আলী ইসলাম তিনি যখন চিঠিটা লিখছিলেন চিঠির প্রথমে লিখলেন আবদুল্লাহ তারপরে লিখছেন ইন্নাহুবিন সুলাইমান বুঝাইলেন না আমি দুনিয়ার বাদশাহ সুলাইমান এটা আমার বড় পরিচয় নয় আমার বড় পরিচয় হলো আমি আল্লাহর গোলাম আজ ক্ষমতা যে যেখানে পাই না কেন একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো ক্ষমতার বাহাদুরি করে কোনো লাভ নেই সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তামাম দুনিয়ার বাদশাহ হয়ে বিন্দু পরিমাণ অহংকার ছিল না চিঠির শুরুটা ছিল আব্দুল্লাহ আমি আল্লাহর গোলাম এক আল্লাহর গোলাম আল্লাহর গোলাম এটা হলো বড় পরিচয় এরপরে তিনি বিসমিল্লা লেখে শুরু করেছিলেন এজন্য বনে রাখবেন পবিত্র কোরআনুল করিমের মধ্যে একশো চোদ্দখানা সুরা এই সুরার মধ্যে একশো চোদ্দখানা সুরা বিসমিল্লাও আছে একশো চোদ্দখানা কেমনে একই সুরাত নমলের মধ্যে বিসমিল্লা দুইবার একবার শুরুতে আর একবার হলো এই সুলাইমান নবীর চিঠির ভাষাটা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন তাহলে এক সুরার মধ্যে দুইবার আর আরেকটা সুরা আছে পবিত্র কোরআনে সুরাত তৌবা সুরাত তৌবার মধ্যে বিসমিল্লা নাই এক সুরার মধ্যে নাই আর এক সুরায় দুইবার অতএব সব মিলে কোরআনে বিসমিল্লা এসেছে একশো চোদ্দ বার কতবার একশো চোদ্দ বার এসেছে আমার ভাইয়েরা এই ছিল হজরত সুলাইমান আলী ইসালামের সাথে ঘটে যাওয়া রানী বিলকিসের সংক্ষিপ্ত কিন্তু কথা কিন্তু এই আংটির ঘটনাটা কি আর আল্লাহ এই মানুষ জাতিকে দেউদানবের চেয়ে শক্তি কিভাবে বাড়াইয়া দিলেন এমন ফেরেস্তার চেয়েও মানুষ যদি সম্মান ইজ্জত আল্লাহ কেমনে বাড়াইলেন আমরা ইনশাল্লাহ আংটির ঘটনাটা আগামী কাল শুনব আল্লাহ যদি তৌফিক দান করেন তবে এই কথাটা ইয়াদ করা উচিত যে আল্লাহর কোরআনে যা বর্ণিত আছে এটাই হলো সহি এবং বিশুদ্ধ ইতিহাস এর বাহিরে যেগুলো আমরা শুনি শুনতে পারি কিন্তু বাকি এগুলো হলো ইসরায়েলি রেওয়ায়ত হ্যাঁ এর উপরে ইমান আনা যাবে না ইয়কিন করা যাবে না আমি মানতেও পারি নাও মানতে পারি কিন্তু কোরআন হাদিসের মধ্যে সহি রেওয়ায়তে যেগুলো এসেছে এগুলো আমরা মানবো আমল করব আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন